విష్ణువు ఒక్కడే విశ్వాత్మకుడైన దైవం ఆయన లోకోన్నతుడు ఆది పురుషుడు అన్నింట్లో పరిపూర్ణుడు పద్మమూల వంటి కన్నులు కలిగిన శ్రీహరియే అందరికీ రక్షకుడు ఆ దేవదేవుడిని శరణు వేడడమే ముఖ్య కర్తవ్యం అని వేదశాస్త్ర ఇతిహాసాలు ఉద్బోధించాయి ఈ భూమి మీద ఎందరో ఎన్నో విధాల తపస్సు నాచరించారు కాని వారంతా పూజనీయులు కాలేదు ఎవరు శ్రీహరి కృపను సాధించారో వారే పూజార్హులయ్యారు ఎవరు నిజమైన భక్తితో ఆర్ద్రచిత్తంతో శ్రీహరికై తప్పించారో వారిపై శ్రీహరి కరుణ ప్రసరించింది వారు లోకపూజ్యులయ్యారు వీరే పరమ భాగవతులు పరతత్వ జ్ఞానం కలిగిన వారు శాంతచిత్తులు సత్యస్వరూపమేమిటో తెలుసుకున్న సుజ్ఞానులు వీళ్లకి ఏ దోషం అంటదు ఈ పరమ భాగవతులు శాంతి వైరాగ్యం గురుసేవ సత్యం బ్రహ్మచర్యం ఆశలేని సుజ్ఞానం మౌనం సమచిత్తత్వం నిర్మలాచారాలు కలిగి ఉంటారు అందుకే అందరికీ మార్గదర్శకులవుతారు భగవద్దాసులైన ఈ పరమ భాగవతులు భగవంతుణ్ణి చేరే ఉపాయం జనులకు బోధించారు అదే శరణాగతి భగవత్ ప్రాప్తికి శరణాగతే ముఖ్యమైన ఉపాయంగా అనుష్ఠించారు పరమ భాగవతులు మన సమస్త భారాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించడమే శరణాగతిలోని ముఖ్య రహస్యం పరమ భాగవతుల చరిత్రలు తెలుసుకొని స్మరించడం వల్ల మనలో భగవంతునిపై భక్తి పురికొల్పబడుతుంది భగవంతుణ్ణి చేరే మార్గం అవగతమవుతుంది పరమ భాగవతులను ఆశ్రయిస్తే పాపం తొలగిపోతుంది అజ్ఞానం నశిస్తుంది జీవుడు దేవుడితో కలవడానికి త్రోవ చూపబడుతుంది జీవులకు ముక్తి మార్గం సమకూర్చడంలో పరమ భాగవతుల సహాయం అత్యంత ప్రశంసించదగింది ప్రహ్లాదుడు నారదుడు పరాశరుడు పుండరీకుడు వ్యాసుడు అంబరీషుడు శుఖయోగి రుక్మాంగదుడు అర్జునుడు భీష్ముడు వశిష్ఠుడు విభీషణాదులను పరమ భాగవతులుగా కీర్తించాయి శాస్త్రాలు ఓం నమో వెంకటేశాయ భగవత్ ప్రాప్తికి శరణాగతే ముఖ్యమైన ఉపాయంగా అనుష్ఠించారు పరమ భాగవతులు మన సమస్త భారాన్ని భగవంతునికి సమర్పించడమే శరణాగతిలోని ముఖ్య రహస్యం పరమ భాగవతుల చరిత్రలు తెలుసుకుని స్మరించడం వల్ల మనలో భగవంతునిపై భక్తి భగవంతుని చేరే మార్గం అవగతమవుతుంది జీవులకు ముక్తి మార్గం సమకూర్చడంలో పరమ భాగవతుల సహాయం అత్యంత ప్రశంసింప తగింది ఈ వారం అలాంటి పరమ భాగవతోత్తముడైన వ్యాస మహర్షి గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాం పరమ భాగవతులలో ఒకరైన వ్యాస మహర్షి సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపుడే శ్రీహరి మనస్సు నుంచి పుట్టిన మహనీయుడు వ్యాసుడు మహాభారత శాంతి పర్వంలో వ్యాసుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతం ఇలా ఉంది శ్రీమన్నారాయణుని నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు జన్మించాడు బ్రహ్మదేవుని ముఖం నుండి సకల వేదాలను విష్ణువు ప్రసరింపచేశాడు వేదాలను సేవించుటకు విష్ణువు తన హృదయం నుంచి అపాంతరతముడు అను వాణిని సృష్టించాడు అంతటా అతడు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేతులు జోడించి విష్ణువుకి నమస్కరించి వినయంతో నిలుచున్నాడు విష్ణువు అపాంతరతముని కరుణాదృష్టితో చూచి వత్స బ్రహ్మముఖము నుండి వెలువడుచున్న అనంతమైన వేదములను నీవు దృఢమైన చిత్తంతో వినవలెను అని వాటన్నిటినీ వ్యాస మొనరించుము అని ఆజ్ఞాపించాడు అపాంతరతముడు విష్ణుని ఆజ్ఞను అనుసరించి శృతులన్నిటినీ ధారణ చేసి వాటిని నాలుగుగా విభజించాడు నారాయణుడు ఆనందించి వేదవ్యాస నామంతో అపాంతరతముని పిలిచి నాయన నీవు అన్ని మన్మంతరాలలోనూ పుట్టి వేదాలను వ్యాప్తి గావించి నాకు ఆనందం కలిగించు అని సెలవిచ్చాడు నా చరిత్ర అంతా నీవు తెలుసుకోగలవు మూడు లోకాలలోని ఆచారాలు అన్ని ధర్మాలు గ్రహించగలవు అన్నీ తెలిసిన మునీశ్వరులలో గొప్పవాడిగా పేరు పొందగలవు కొంతకాలం తరువాత వశిష్ఠ మహర్షికి మనవడిగా పరాశరుడికి పుత్రుడిగా జన్మించగలవు నీ వల్ల జన్మించిన కురురాజులు పరస్పరం వైరంతో దుఃఖం పొందుతారు అప్పుడు 
ప్రపంచంలో జనించిన ధర్మ సందేహాలన్నింటినీ వివరించి చెప్పి లోకాలకు హితం చేస్తావు పుణ్యశ్లోకుడిగా కీర్తింపబడతావు అని అనుగ్రహించాడు అప్పుడు అపాంతర తముడు నియమ నిర్మల తపస్సు చిరకాలం ఆచరించి పురుషోత్తముని అపార కృపకు పాత్రుడయ్యాడు కృష్ణ ద్వైపాయనిగా జన్మించిన వృత్తాంతం మహాభారత ఆది పర్వంలో వివరించబడి ఉన్నది వశిష్ఠుని పుత్రుడైన పరాశర మహర్షి ఒకనాడు యమునా నదీ తీరానికి చేరుకున్నాడు అక్కడ దాశరాజు కూతురైన సత్యవతి పడవ నడుపుతూ కనిపించింది పరాశరుడు ఆమె పడవను ఎక్కి పయనించసాగాడు సత్యవతిని చూచి పరాశరుడు కామమోహితుడయ్యాడు ఆమె జన్మ విశేషాలను దివ్యజ్ఞానంతో తెలుసుకున్నాడు నావ కొంత దూరం పయనించిన తరువాత తన మనసులోని కోరికను తెలియజేశాడు సత్యవతి తన కన్యత్వం చెడునని తన శరీరం నుంచి పొలుసుల కంపు వచ్చునని తెలియజేసింది పరాశరుడు ఆమె కన్యత్వం చెడకుండాను ఆమె శరీరం నుంచి యోజన దూరం సౌగంధం వ్యాపించేటట్లుగాను వరమిచ్చి తన నిజ తప ప్రభావంచే ఆమెను దివ్యాంబరములతో ఆభరణాలతో అలంకరింపజేశాడు ఎంతో ఆనందాన్ని పొందిన సత్యవతి పడవను ఒక ద్వీపానికి చేర్చింది పరాశరుడు వారిరువురూ ఇతరులకు కనిపించకుండా తపశ్శక్తిచే చీకటి కల్పించాడు సత్యవతి గర్భాన అప్పటికప్పుడు పరమ తేజస్ సంపన్నుడు వేదమయుడు అయిన వేదవ్యాసుడు జన్మించాడు పరాశరుడు సత్యవతికి కోరిన వరాలిచ్చి పుత్రుని ఆశీర్వదించి తాననుకున్న చోటికి వెళ్లిపోయాడు అంతటా సత్యవతికి జన్మించిన వ్యాసుడు తల్లికి నమస్కరించాడు అమ్మ నీకేదైనా అవసరం ఏర్పడినప్పుడు నన్ను తలుచుకో వెంటనే నీ వద్దకు వస్తాను నాకిక సెలవిమ్ము అని పలికి అరణ్యానికి వెళ్లిపోయాడు యమునా నదీ తీరాన శ్రీకృష్ణుడి లీలలు సల్పిన ప్రదేశాన జన్మించడం చేత కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అని వేదాలను విభజించడం చేత వేదవ్యాసుడు అని పిలువబడుచున్నాడు వ్యాసుడు కృష్ణ ద్వైపాయనుడు తన ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా అనేక మంది అక్కడకు వచ్చి ఆయనకు శిష్యులయ్యారు మాతృమూర్తి కోరికను అనుసరించి వ్యాస భగవానుడు కురువంశాన్ని విచ్ఛిన్నం కాకుండా నిలిపాడు మహాభారతంలోని ఆ విషయాన్ని తెలుసుకుందాం కన్యత్వం చెడకుండా పరాశర మహర్షి దివ్య తేజంతో వ్యాసుని కన్న సత్యవతిని యమునా నదిలో పడవ నడుపుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో కురు మహారాజు శంతనుడు ఆమెను చూసి మోహించాడు దాశరాజు కోర్క మేరకు శంతర మహారాజు పుత్రుడైన భీష్ముడు రాజ్యం ఏలనని ఆ జన్మాంతం బ్రహ్మచారిగానే ఉంటానని ఘోర ప్రతిజ్ఞ చేశాడు శంతనుడు సత్యవతిని వివాహమాడాడు వారికి చిత్రాంగదుడు విచిత్రవీరుడు అనే ఇద్దరు పుత్రులు కలిగారు వీరు యవ్వనులు కాకుండానే శంతనుడు మరణించాడు భీష్ముడు చిత్రాంగదుని రాజును చేశాడు కొంతకాలానికి చిత్రాంగదుడు చిత్రాంగదుడు అనే గంధర్వరాజు చేతిలో మరణించాడు భీష్ముడు అప్పుడు విచిత్రవీరుని రాజును చేసి కాశీరాజు పుత్రికలు అంబిక అంబాలికలనిచ్చి వివాహం చేశాడు కొంతకాలానికి విచిత్రవీరుడు కూడా బిడ్డలు లేకుండానే మరణించాడు నిజ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన భీష్ముడు రాజ్యం మేలడానికి వివాహం ఆడడానికి అంగీకరించకపోవడంచే కురువంశం విచ్ఛిన్నమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది కురువంశాన్ని నిలబడానికి ఒక ఉత్తమ బ్రాహ్మణుని అంబా అంబాలికలకు వినియోగించడం ధర్మ సమన్వితము అని నిర్ణయించారు ఆ సమయంలో తనకు జన్మించిన వ్యాస మహర్షి గురించి తెలిపి అతన్ని తలుచుకుంది సత్యవతి వ్యాసుడు తల్లి ఎదుట నిలిచాడు తల్లికి నమస్కరించి మాతృభక్తిని చాటాడు వ్యాసుడు భీష్ముడు వ్యాస భగవానునికి పరమ భక్తి ప్రపత్తులతో మంత్రి పురోహిత సామంతులతో కలిసి అర్ఘ్య పాద్యాదులిచ్చి పూజించాడు సత్యవతి తన పుత్రుల మరణ వృత్తాంతం భీష్ముని చరిత్ర చెప్పి వంశ విచ్ఛిన్నం కాకుండా తన కోడల ఎందు దేవర న్యాయమున పుత్రోత్పత్తి కావింపమని వ్యాసుని కోరింది అందుకు వ్యాస మహర్షి అంగీకరించి ఒక సంవత్సర కాలం శుద్ధాత్మలు కావడానికి వ్రతం ఆచరించమని అంబిక అంబాలికలను ఆదేశించాడు సంవత్సర కాలం వ్రతం పూర్తయింది సత్యవతి ఋతుమతి శుచిస్నాత అయిన అంబికను వ్యాసునిచే పుత్రుని పొంది వంశాన్ని నిలపమని కోరింది ఆమె వ్యాసుని రూపాన్ని చూచి భయంచేత కన్నులు మూసుకుని ఉంది పుత్రదాన సమయాన కన్నులు మూసుకుని ఉండుటచే పుట్టబోయే పుత్రుడు మాతృదోషం వల్ల అంధుడగునని వ్యాసుడు వచించాడు మహాబలవంతుడు వంశ వివర్ధనుడు అయిన పుత్రుడు జన్మించినా ఆతను అంధుడగును అన్న మాటలు సత్యవతికి దుఃఖాన్ని కలిగించాయి పిమ్మట అంబాలికకు సుతుని ప్రసాదించే సమయాన ఆమె వెలవెలపోతూ పడి ఉన్న కారణాన ఆమె సుతుడు బలవంతుడైనప్పటికీ పాండురోగ్రస్తుడు అగును అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు కాలక్రమాన అంబికకు అంధుడైన ధృతరాష్ట్రుడు అంబాలికకు పాండురాజు జన్మించారు 
సత్యవతి అంబికకు జన్మించిన సుతుడు అంధుడు అవడం వల్ల దుఃఖించి వ్యాసుని తలుచుకొని అతడు ప్రత్యక్షం కాగా ఇంకొక పుత్రుని అంబికకు ప్రసాదించమని ప్రార్థించి అంబికను అంగీకరింపజేసింది వ్యాసుని వికృత వేషమును దివ్య తేజస్సును భరించలేక ఆమె ఒక దాసిని తనకు బదులుగా అలంకరింపజేసి ఆ రాత్రి అతనితో పరుండజేసింది వ్యాసుడు వచ్చి ఆమెకు గర్భమును ప్రసాదించి సత్యవతి వద్దకు వెళ్ళి అంబిక చేసినటువంటి మోసాన్ని తెలియజేశాడు ఈమెకు యముడు పుత్రుడై జన్మించునని తెలియజేశాడు మాండవ్య మహర్షి శాపం వల్ల యముడు విదురుడై ఆ దాసి గర్భాన్ని జన్మించాడు ధృతరాష్ట్ర పాండురాజు విదురులు ముగ్గురు కూడా వ్యాస మహర్షి దివ్య తేజంతో జన్మించారు ధృతరాష్ట్రునికి గాంధారి వల్ల దుర్యోధనాదులు పాండురాజుకు కుంతి వలన ధర్మరాజాదులు జన్మించి పెరుగుతున్నాడు పాండురాజు మరణించాడు వ్యాసుడు అక్కడికి వచ్చి అందరి దుఃఖం పోయే విధంగా ఉపశమనం గావించాడు ఒకనాడు తల్లి అయిన సత్యవతిని ఏకాంతంగా పిలిచి సంసారం అతి చంచలమైంది వచ్చే కాలం కన్నా గడిచిపోయిన కాలం మేలుగా ఉంటుంది ఇక పైన ధృతరాష్ట్ర సుతులు పాండురాజు సుతులకు అన్యాయం చేస్తారు పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ దారుణాలు నీవు చూడలేవు నీవు నీ కోడలతో కలిసి తపోవనానికి వెళ్లి పుణ్యకర్మలు ఆచరించమని ఉపదేశించారు పుత్రుని ఉపదేశానుసారం సత్యవతి అంబిక అంబాలికలతో కలిసి తపోవనానికి వెళ్లి ఘోర తపం ఆచరించి పుణ్యగతిని పొందింది వ్యాసుడు అనేక పర్యాయములు ధర్మపరాయణులైన పాండవులకు హితోపదేశం చేశాడు పాండవులు వారణావతంలో లక్క ఇంట్లో ఉన్నారు లక్క ఇల్లు కాలిపోతున్న సమయంలో భీముడు భూగర్భ మార్గంగా అందరినీ అడవిలోకి చేర్చాడు తల్లి అనుమతితో భీముడు హిడింబను వివాహం చేసుకున్నాడు పాండవులు తల్లితో కలిసి శాలిహోత్రుని ఆశ్రమానికి వెళ్లారు శాలిహోత్రుడు వారిని అందరినీ గౌరవించాడు అక్కడ చెట్టు నీడన విశ్రమించారు వారు అప్పుడక్కడికి బ్రహ్మదేవునితో సమానమైన వాడు సర్వపాపాలు హరించే వ్యాసుల వారు సాక్షాత్కరించారు వారందరూ భక్తి ప్రపత్రతో వ్యాసుడికి నమస్కరించి నిలిచారు వారినందరినీ దయాదృష్టితో చూచిన వ్యాసుడు ధర్మాత్ములారా ధృతరాష్ట్రుడు కుమారుని మాట విని మీకు అపకారం చేశాడు రాజ్యం నుంచి వెళ్లగొట్టాడు దుర్జనులను ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నమ్మకూడదు ఈ విషయమై మీకు హితోపదేశం చేయడానికి ఇక్కడికొచ్చాను అన్ని ధర్మాలు తెలిసిన మీకు బంధువులతో ఎడబాటు కలగడం పూర్వజన్మ క్రితం దీనికి దుఃఖింపవలం కొంతకాలం ఇక్కడ ఉండండి తరువాత ఏకచక్ర పురాణికి పోయి బ్రాహ్మణ రూపంలో బ్రాహ్మణులతో కలిసి ఉండండి యుధిష్ఠర మహాబల సంపన్నులైన నీ సోదరులతో కలిసి సార్వభౌముడిలా రాజసూయ అశ్వమేధాది యాగాలు చేస్తావు మీ తాత తండ్రులు పాలించిన రాజ్యాన్ని ఏలుతావు అని వారిని ఆశీర్వదించి కోడలు కుంతిని ఓదార్చి ఏకచక్రపురంలో నా కోసం ఎదురు చూడండి అక్కడ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అని తెలిపి హిడింబను చూచి ఈమె పేరు కమలపాలిక భీమునికి వశమై సేవ చేసి మహాబలవంతుడైన కొడుకుని కంటుంది అతడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆపద సమయంలో రక్షిస్తాడు అని చెప్పి వ్యాసుడు అదృశ్యమైనాడు కొంతకాలానికి ఏకచక్రపురంలో బ్రాహ్మణ వృత్తిలో జీవనం సాగిస్తున్న పాండవులు ద్రౌపదీ స్వయంవరానికి ద్రుపద నగరానికి వచ్చారు అర్జునుడు ధనస్సు దగ్గరికి వచ్చి గురువుల్ని స్మరించుకొని నమస్కరించి దానిని చేత ధరించి అలవాటైన ధనువును సంధించినట్లుగా సులభంగా సంధించాడు ప్రజలంతా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండగా ఐదు బాణాలతో మత్స్యయంత్రాన్ని ఒక్క క్షణంలో పడగొట్టాడు క్షత్రియులు బ్రాహ్మణులు అనే తేడా లేకుండా జనులంతా ఆశ్చర్యపోయారు అలా స్వయంవరంలో ద్రౌపదిని పొందిన పిదప పాండవులు తల్లి కుంతి వద్దకు వచ్చి మేము ఒక భిక్షను తెచ్చాము అని చెప్పారు విషయం తెలియక ఎప్పటిలాగానే మీ ఐదుగురు ఉపయోగించుకోండి అని ఆజ్ఞాపించింది కుంతి అనంతరం ఆ కన్యను చూచి సిగ్గుపడింది అధర్మానికి భయపడి కుంతి ధర్మజునితో ధర్మజ నా మాట ఇంతవరకు ఎన్నడూ అసత్యం కాలేదు మీరు నా మాట ఎప్పుడూ జవదాటరు కానీ ఇది లోక విరుద్ధం ఆయన ఏం చేద్దాం అని అడిగింది ధర్మ సందిగ్ధంలో పడ్డ ఆ సమయాన వ్యాసుడు అచటకు వచ్చి అందరి సందేహాలు తీర్చి ద్రౌపది పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని పంచంద్రోపాఖ్యానాన్ని చెప్పి ఒప్పించాడు బహు పర్యాయాలు వ్యాసుడు పాండవుల యోగక్షేమాల్ని కనుక్కుంటూనే ఉన్నాడు పాండవులు ద్వైతవనంలో ఉన్న సమయంలో వీరంతా సమావేశమై భీష్మ ద్రోణ కృపాది మహావీరులను జయించడం 
సాధ్యమా అని ఆలోచించే సమయంలో వ్యాస భగవానుడు వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు వారు వ్యాసుని చక్కగా పోచించారు ఆ సమయాన వారు సందేహాల అన్నింటినీ తీర్చి ధర్మరాజుకు ప్రతిస్మృతి అనే విద్యను ఉపదేశించాడు ఆ విద్యను ధర్మరాజు ద్వారా అర్జునికి ఉపదేశించాడు ఈ విద్య వలన అర్జునుడు తపోవీర్య సంపన్నుడయ్యాడు దీని ప్రభావం చేతనే అర్జునుడు ఇంద్ర కుబేర వరుణాదుల్ని ఈశ్వరుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకోగలిగాడు దివ్యాస్త శస్త్రాలను వారి ద్వారా పొంది మహాశక్తివంతుడయ్యాడు వ్యాసుడు ద్వైతవనాన ఎక్కువ కాలం ఉండటం మంచిది కాదని కామ్యవనంలో సరస్వతీ తీరాన ఉండుట శ్రేయోదాయకమని అక్కడకు పాండవుణ్ణి పంపి వారికి మహోపకారం చేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుని పిలిచి పాండుసుతులు ఓడిపోతారా తన సుతులు ఓడిపోతారా అని ప్రశ్నించాడు అంతట సంజయుడు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే శక్తి తనకు లేదని వ్యాస మహర్షిని ప్రార్థించమని చెప్పాడు అంతట ధృతరాష్ట్రుడు వ్యాసుల వారిని తలుచుకుని ప్రార్థించాడు వ్యాసుడు ప్రత్యక్షమై పాండవులే జయిస్తారు అనే సత్యాన్ని సంజయుని చేత చెప్పించాడు పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణుని మహత్యాన్ని సంజయుని ద్వారా ధృతరాష్ట్రునికి బోధింపజేశాడు సంజయుడు చెప్పింది సత్యమని శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించమని బోధించాడు సంజయుని ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధ వార్తలు వినేటట్లు ధృతరాష్ట్రుడికి అవకాశం కల్పించాడు వ్యాసుడు ఆ విధంగా జరగబోయే ప్రబలోత్పాంతాలు ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియజేశాడు వ్యాసుడు ధర్మపరాయణులైన పాండవ పక్షాన నిలచి పాండవులకు ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ప్రత్యక్షమై వారికి తగిన ఉత్సాహాన్ని కలుగజేస్తూ కష్టకాలాల్లో దుఃఖోపశమనం కలిగిస్తూ వారికి మహోపకారం చేశాడు అందరి దుఃఖాలను శమింపచేసే జ్ఞానస్వరూపుడు వ్యాసుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో దుర్యోధనాది సుతులంతా మరణించడంతో పుత్రశోకంలో ఉన్న ధృతరాష్ట్రుని వద్దకు వ్యాసుల వారు వచ్చి భూతములు అనిత్యాలని దుర్యోధనాదులు చేసిన స్వయం కృతాపరాధానికి ఈ స్థితి కలిగిందని మంచి మాటలు చెప్పి ఉపశమింపచేశాడు యుద్ధరంగంలో బంధుజనులందరి మరణానికి ధర్మరాజు విచారం పొంది రాజ్యాన్ని పరిపాలించనని నిర్ణయించుకున్న ధర్మరాజుకు హితోపదేశం చేశాడు వ్యాస మహర్షి విష్ణుదేవుని ప్రభావం చేత వెలసిన వ్యాసుడైన కృష్ణ ద్వైపాయనుడు బ్రహ్మదేవునిచే ఆజ్ఞాపించబడి వేదాలను నాలుగు భాగాలుగా విభజించాడు మొదటిదైన ఋగ్వేదాన్ని పైలుడికి రెండవదైన యజుర్వేదాన్ని వైశంపాయనునికి మూడవది అయిన సామవేదాన్ని జైమినికి నాల్గవది అయిన అధర్వణ వేదాన్ని సుమంతునకు బోధించాడు వారి ద్వారా చతుర్వేదాలను వ్యాప్తి చేయించాడు తాను రచించిన పురాణేతిహాసాలను రోమహర్షణ పుత్రుడైన సూతుడు చదివేటట్లు చేసి వ్యాప్తి చేయించాడు ఆ విధంగా వేదవ్యాసుడు ఈ జగత్తుకు జ్ఞానభిక్షను ప్రసాదించి ధర్మస్థాపన గావించిన పరమ భాగవతుడు అందుకే వ్యాసో నారాయణో హరి అని కీర్తిస్తాం చూశారు కదా పరమ భాగవతోత్తముడైన వ్యాస మహర్షి గురించి మరో భాగంలో మరో భాగవతోత్తముని గురించి తెలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ